وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ملاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبياهم بإحسان إلى يوم الدين وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أما بعد যাবতীয় প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র মহান মহিমান আল্লাহ সুবহান ও তালার দরবারে যিনি হস ফরস করেছেন তাদের উপরে যারা বাইতুল্লাহ এসে হস করতে পারবে যাদের কাছে রাস্তা খরচের পয়সা রয়েছে তো আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয় হজ সম্পর্কে আমাদের মেহতারাম প্রিয় বসির পাটোয়ারি ভাই হজ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন এই ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে বলেছেন তো হজ ইসলামের পাঁচটি রোকন অথবা স্তম্ভর মধ্যে একটি স্তম্ভ যেমনিভাবে হাদিসে জিব্রেইলের মধ্যে জিব্রেইল আলহিসাল্লাম রাসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন আখবেরিনি আলিল ইসলাম আমাকে ইসলাম সম্পর্কে আপনি বলুন ইসলাম কি জিনিস ইসলাম সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাই তখন জিব্রাহিল আলাইসাল্লাম এভাবে বলেছিলেন আনতাস সাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ ও তকিম উসলাত ও সম রমাদান তাহুজুল বাইত ইনিস্তা আইলাই সাবিলা রসুল সাল্লাম এভাবে বললেন পাঁচটি রোকনের মধ্যে একটি রোকন হচ্ছে যার কাছে রাস্তা খরচের পয়সা রয়েছে যিনি বাইতুল্লাহ এসে হজ করতে পারবে তার জন্য হজ করা হচ্ছে ফরজ ঠিক এমনিভাবে ইসলামের যে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে আরও হাদিস থেকে জানতে পারি রাসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন বনিয়াল ইসলাম আলা খামসুন শাহাদত আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ ও তকিম উসলাতা ও আতুজ জাকাতা ও তসম রমাদান তাহজুল বাইত তো এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে ইসলামের পাঁচটি রোকনের মধ্যে একটি রোকন হচ্ছে বাইতুল্লার ঘরে এসে হস করা আল্লাহর ঘরে এসে হস করা যার কাছে এ রাস্তা খরচের পয়সা রয়েছে অতটুকু পয়সা যার কাছে রয়েছে যিনি বাইতুল্লাহ হস করতে আসা এবং যাওয়া পর্যন্ত যতটুকু খরচ লাগবে তার খানা দানা কুরবানি দেওয়া মানে এটাকে হাদি বলা হয় হাদি দেওয়া হাজিদের জন্য এখন এখানে আসা যাওয়া যে খরচগুলো রয়েছে বর্তমানে বিশেষ করে এই বাইতুল্লায় যারা দায়িত্বশীল রয়েছে তাদের কাছ থেকে তাস্কারা অথবা টিকেট অথবা এখানে আসার পরে যেটি কিনতে হয় অনুমোদন পেপার তো এই সার্বিক খরচগুলা যিনি বহন করতে পারবে তার উপরে হজ করা হচ্ছে ফরজ ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ সুফহান ও তালা সুরা আল ইমরানের সাতানব্বই নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলম ইবাই বলেছেন ওলিল্লাহি আলান্নাসি হিজ্জুল বাইতি মানিস্তাতা আইলাইহি সাবিলা আর এই ঘরে হজ করা হলো মানুষের উপরে আল্লাহর প্রাপ্য যে লোক এখানে আসার সত্য সমত্ব রাখে অর্থাৎ যার কাছে এই রাস্তা খরচের পয়সা রয়েছে তাহলে যার উপর হজ করা ফরজ से व्यक्ति जदि ये हज ना मारा जाए आल्लर का निश्चय गुणागार हबें जबाबदिहि करते हमारे देश जो प्रचलित तो प्रथा रही है जे मेयर विवाह दीते कि हज करते जाब क्या तो ये विभिन्न मानुषर चिंता चेतना जागे आसले मेयर विवाह शादी देवा ऐलर विवाह शादी करा अथवा निजे विवाह करारे हजर साथ सम्पर्क नहीं ঠিক যেমনিভাবে একটা মানুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরে তার উপরে যেমনিভাবে সলাদ ফরজ রমজান মাসে তার উপরে সিয়াম ফরজ এবং তার উপরে জাকাত 
যদি পঁচাশি গ্রাম সোনা পরিমাণ টাকা অথবা ওই পরিমাণ সোনা থাকে জমিন ভাইয়ে ফরজ ঠিক এই হজ যার উপরে যার কাছে রাস্তা খরচের পয়সা রয়েছে তিনি বাইতুল্লাহ এসে হজ করবে এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তালার প্রাপ্য তো এই জন্য আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন মানুষকে এভাবে আহ্বান করছেন যার উপরে রাস্তা খরচের পয়সা রয়েছে সে যেন বাইতুল্লাহ এসে হজ করে এটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিনের প্রাপ্য এমনিভাবে আবু হরাইর রদি আল্লাহ আনু থেকে আরও একটি হাদিস বর্ণা হয়েছে রসুল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন আল উমরাত ইলাল উমরাতি কাফারাতুল লিমা বাইনা হুমা ওয়াল হজ্জাল মবরুরুল আইসাল্লাহ জাজাউন ইল্লাল জান্না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এক ওমরা থেকে আরেক ওমরার এই মধ্যবর্তী দুইয়ের মানুষের গুমা গুনাহের পাপের কাপফারা হয়ে যায় আর গৃহীত হজের প্রতিদান তো একমাত্র কবুল হজের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত লাই সাল্লাহ জাজাউন ইল্লাল জান্না জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয় তো এমনিভাবে আরও বন বর্ণনা আছে যেমনিভাবে রাসুল সাল্লাহ আলাম বলেছেন যে ব্যক্তি হজ করলো তার হজ যদি কবুল হয়ে যায় মকবুল হয়ে যায় সে যেন হজ করে কমপ্লিট করে তার বের হয়ে গেল আর যেন একটি শিশু যেমনিভাবে তার মায়ের গর্ব থেকে নিষ্পাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে ঠিক এমনিভাবে সে নিষ্পাপ হয়ে যায় তার হজ যদি কবুল হয় তাই জন্য হজ যাদের উপরে ফরজ হয়েছে তারা হজ করতে হবে আর যদি কারো উপরে হজ ফরজ হয়ে থাকে তিনি মারা যায় তো অবশ্যই তিনি আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে গুণাগার হবে এবং এর জবাবদিহি করতে হবে হজ এমন একটি এবাদত যেটা হচ্ছে মানুষের শারীরিক এবাদত এবং বাচনিক এবাদত এবং অর্থনৈতিক টাকা পয়সার এবাদত তাহলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত মানুষের পরিশ্রম হয় কষ্ট হয় এই হজ করতে তাহলে অঙ্গ অন্ধ অঙ্গ প্রতঙ্গ দিয়ে হজটি করা হচ্ছে এবং বাচনি জবান দিয়ে বিভিন্ন জিকের আসগারগুলো করা হচ্ছে এবং আর্থিক যে আবাদগুলো রয়েছে এখানে পয়সার প্রয়োজন রয়েছে হাদি দেওয়া হয় পশু কিনতে হয় তাহলে এটি একটি এবাদত গুরুত্বপূর্ণ এবাদত তাই তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবাদতের যে ব্যক্তি এবাদত করবে আর তার এবাদত যদি গৃহীত হয়ে যায় লাই সালাহু জাজাউন ইল্লাল জান্না তার জন্য জান্নাতি নির্ধারিত সুফান আল্লাহ আর সে জন্য নিষ্পাপ তা আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে হজ করার মতন তফিক দান করুক এবং এই হজের আরকানগুলো আমাদের ঠিক রাখতে হবে বিশেষ করে যারা হজ করবেন তার আগে হজের কোর্স কমপ্লিট করতে হবে যে কীভাবে হজ সম্পাদন করা হয় কারণ আপনি হজ করলেন হজগুলো রসুল সাল্লাম সুন্না থেকে প্রমাণিত হলো না সুন্দরভাবে হলো না তবে তার হজগুলো কবুল হবে না আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে হজ করার মতন তৌফিক দান করুক এবং আমাদের কোনো খাতা মাফ করুক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد